질병의 죄송한 거에 대한 그런 말씀 또 우리 동포 사회에 대해서 너무 참 악, 저, 아쉽고 안타깝고 이런 마음이 있어요. 왜 우리가 이 정정희 씨의 공금 유용 사건이 왜 이렇게 질질 끌리면서 왜 이렇게 해결이 안 됐는지에 대한 거 이런 것들을 제가 말씀드리겠습니다. 먼저 그 정정희 회장의 문제점을 우리가 인지한 그런 경우에 대해서 잠깐 제가 말씀드리겠습니다. 그 문제점은 은행으로부터 많은 액수가 현금으로 빠졌다 들어와서 문제가 될수 있다는 연락을 은행으로부터 우리가 받게 됐어요. 관리 감독을 왜 하지 못했냐는 지적도 있을 수 있지만 은 회장을 믿어왔고 정장희 회장이 본인만 어카운트에 접근할 수 있도록 해놨기 때문에 그냥 믿고 있었습니다. 하지만 은행 연락을 받고 확인을 해보니 여러 문제점 이것은 우리가 따로 준비한 그 타임라인이 있어요. 타임 연역을 우리가 나중에 배부해 드리겠습니다. 이후에 정정희 씨에게 빨리 개선을 하고 정상화를 요구했다. 결국은 1월 19일 회장직은 사퇴하겠다고 밝혔지만 이후 약속을 어기고 계속 거짓말로 일관했습니다. 비영리 단체인 타코마 한인회에서 회장이 범죄가 발생한 상황에선 합리적인 타협이나 대화가 불가능한 상황을 만든 데에는 김승익 씨의 계속적인 범죄 은닉, 동역을 하고 있었다는 것도 역시 여러분들에게 말씀드립니다. 이에 따라서 경찰에 수사 요청을 할 수밖에 없었고 또한 공식적인 임시총회까지 방해하며 몰래 불법 취임식을 하는 등 제지를 하지 않을 수 없어 행정명령 인정션을 신청했습니다. 그 다음에 비상대책위원회가 그러면 불법이냐 적법이냐 이거에 대해서 말씀드리겠습니다. 현재 타코마 한인의 정관에는 비상대책위원회에 대한 규정은 없습니다. 정관에 따르면 총회가 모든 권한을 가지도록 하고 있습니다. 그런데 타코마 한인회는 총회는 총회 의장이 주관하도록 되어 있으며 총회 의장은 1년의 임기를 갖고 있습니다. 현재 올해 총회 의장은 조승주 전 회장입니다. 따라서 조승주 의장이 주관하지 않는 총회는 모두 불법입니다. 현재까지 올해 들어 합법적인 총회는 1월 26일이 마지막이었습니다. 당시 총회에서는 비상대책위의 결정에 대해 인준을 했고 당시 총회에서 정정희 씨는 도덕적 책임을 지고 본인이 사임을 했습니다. 따라서 비상대책위원회는 총회 인준을 받은 합법적인 단체입니다. 다음은 이 같은 과정을 담아서 타코마 한인회를 정상화시키기 위한 방편으로 법원에 요청했던 행정명령이 발효된 것입니다. 이것에는 비상대책위원회 합법적, 합법성 등이 모두 담겨져 있고 지금 그렇게 하기 때문에 미스터 폴 브레인이 여기 배석하셨습니다. 또 다, 그렇게 해서 앞으로 어떻게 하면 은 타코마 한인회의 이 정상, 타코마 한인회가 정상적으로 돌아가나 하는 것을 잠깐 말씀드리겠습니다. 타코마 한인회 비상대책위원회는 한인회 정상화를 위해서 최선의, 최선을 다할 것이며 이를 위해서 선거관리위원회를 구상하게 될 것입니다. 선관위는 신임 회장을 선출하고 조승주 의장이 주관하는 총회를 열어 인준을 받게 될 것입니다. 가급적 빠른 시일 내에 이 문제를 해결할 것입니다. 다음에는 정정희 회장의 그 경찰, 그 경찰 리포트에 대해서 잠깐 말씀드리겠습니다. 정정희 씨의 공금 유용 문제는 현재 경찰 수사가 진행되고 있습니다. 이 건은 이미 경찰이 인지를 하게 된 형사건으로 비대위가 설사 수사 요청을 취소할 수도 없는 그런 상황입니다. 정정희 씨에 대한 수사는 경, 경찰에서 담당할 부분이고 자신의 잘못으로 한인회를 이처럼 혼란스럽게 만든 정정희 씨는 타코마 한인회가 정상화되는데 이제 적극적으로 협, 협조하기를 당부합니다. As part of that process, I was provided with minutes of a general assembly meeting uh, taking place at the end of January. 네, 제가 그것을 보는 것은 1월 달에 있었던 여러분들의 임시 총회의 어, 회의록을 어, 보았습니다. 
after reviewing those minutes in the bylaws which were provided to me by Mandy, it's clear that the General Assembly authorized the Emergency Committee to take over interim operation of the association. Yeah. And also, so um, part of that engagement is to ensure that the mandate of the General Assembly to the Emergency Committee is enforced. 네, 그리고 그, 그 내용 중에는 이 어, 비상대책위원회를 어, 총회에서 비상대책위원회를 무슨 일을 하게끔 하고 명령을 하는 것입니다. So this document, the complaint that uh, I see a number of you are looking at, in part is to initiate the process of getting a court order precluding anyone, including Mr. Chung, from interfering with the operation of the association by the emergency committee. 네, 그래서 타코마 한인회가 정상으로 운영되게끔 하는 것을 총회에서 어, 비상대책위원회에게 명령을 했기 때문에 어느 누구도 어, 정시를 포함한 누구도 비상대책위원회가 타코마 한인을 운영하는데 어, 방해가 되는 것은 안 됩니다. 그것을 this is essentially the same process that we went through in 2012 in the last go around 네. over management. 네, 이게 정확히 2011년 12년도에 있었던 타코마 한인회에서의 과정과 정확히 같습니다. And so you understand the process involves going to the court. I believe this coming Friday and asking the court to enter an order which directs Mr. Chung to appear before the court and explain why he shouldn't be ordered to uh, not interfere in the management of the association hereafter. That would include Mr. Chung and anybody purporting to act at his behalf or under his authority. 네. 그래서 어, 지금 이 과정에서 우리가 파일한 후에 미스터 정이나 미스터 정을 대표하는 사람들이 코트에 나와서 돌아오는 금요일 날까지 코트에 나와서 왜 내가 이런 것을 받으면 안 됩니다. 왜 내가 뭘 잘못하지 않았습니다. 하는 것을 코트에 가서 제시를 해서 판사 앞에 제시를 해야만 해서 설득을 판사가 이해를 할수 있어야만이 미스터 정이 그 그런 권한을 다시 찾을 수가 있습니다. KBS의 실시간 방송을 무료로 시청할 수 있는 KBS와닷컴 수준 높은 콘텐츠로 시애틀 지역 한인 사회의 소식을 발빠르게 전합니다.